Hello student, today we will discuss the antiviral agents. In the previous video, we have discussed the introduction and classification of antiviral agents. In this presentation, we will discuss the antiviral agents which are in mention in your syllabus. These are the following drugs. First one is amantadine hydrochloride, remantadine hydrochloride, adoxyuridin, acyclovir, gencyclovir, zidovudin, diadenosine, gelsitavin, lamivudin, loviride, delaveridine, rabavarin, sequinavir, indenavir, and retinavir. Just like we have seen in the syllabus, we have seen drug mentioned, we have seen drug mentioned, we have seen drug mentioned, medicinal chemistry, we have seen the star and we have synthesis. In the first video, we have seen the introduction of virus and its classification of antiviral drugs. Where we have seen the classification, we have seen anti-herpes, anti-influenza, and anti-retroviral, that is anti-SIV drugs. So, this is a whole combination. Okay, we will discuss this one by one by one. So, let's discuss the first drug, that is amantidine hydrochloride. Amantidine hydrochloride, as you can see the structure, is an admantine ring. Which ring is it? Admantine ring and its name is Admantine 1-amine. It's a very simple structure. Amantidine is the organic compound 1-admantyl-amine or 1-amino-admantine which consists of Admantine backbone with an amino group substituted at one of the 4-methyl position. Okay? In 4-methyl position, then it's an amino group substituted. It is a primary aliphatic amine and a member of Admantines it is conjugated base of admantine 1 aminium. It derives from a hydride or an admantine. Students, amantidine is an anti-influenza drug. The influenza infection is used in it. As we are looking at the structure, you have a ring of admantine and an amino group. It is a very simple structure. If we talk about the mechanic action, the mechanic action is created ये अनकोटिंग क्रिएट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस जब जब पेनिट्रेट कर जाता है सेल में तो वहां पर जब उसका अनकोटिंग स्टेप है उसको वो इनिवेट कर रहा है ठीक है तो एडमेंटिडीन टारगेट द इन्फ्लुएंजा ए एम टू आइन चैनल प्रोटीन द एम टू प्रोटीन फंक्शन इज टू अलाउ द इंट्रा सेलुलर वायरस टू रेप्लीकेट एम टू ऑल्सो फंक्शन एज ए प्रोटोन चैनल फॉर हाइड्रोजन आइन टू क्रॉस इन टू वेसिकल एंड एक्सोसाइटोसिस न्यूली फॉर्म वायरल प्रोटीन टू The extracellular space viral shedding by blocking the M2 channel, the virus is unable to replicate because of impaired replication, protein synthesis and exocytosis. Means, the virus, influenza virus, which is in its replication, which is in its M2 channel, which is called M2 channel, M2 proton channel type, it is blocked by it. और उससे क्या होगा जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसका वायरस का रेप्लीकेशन नहीं हो पाएगा डिवीजन नहीं हो पाएगा उससे वायरस की डेथ हो जाएगी तो अमेंटेडीन इज अंथेटिक ट्राइसाइक्लिक अमाइन विद एंटीवायरल एन एंटीवायरल दैट इज यूज इन द प्रोफेलेक्टिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट में यूज होती है अनदर एंटीवायरल एजेंट इज रेमांटेडीन रेमांटेडीन जैसे हमने इससे पहले एडमेंटेडीन देखा था यह है रेमांटेडीन स्ट्रक्चर में बस एक मिथाइल ग्रुप एड हो जाता है इस पोजिशन पे देखते हैं यहाँ अमाइनो ग्रुप था ठीक है तो रामेंटिडीन इज ए साइक्लिक अमाइन अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव यानी कि साइक्लिक अमाइन एंड अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ अमांटिडीन विद एंटीवायरेटिव वायरल एक्टिविटी जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एडमेंटिन रिंग है ठीक है और इसका जो अगर आई नेम देखें वन वन एडमेंटाइल इथेनामाइन ओके तो इसका जो हम देखते हैं मैकेनिवेशन जैसे अमांटिडीन भी वायरल रेप्लिकेशन को इनिवेट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस के तो ये भी सेम इसी का इसका मैकेनिवेशन है इट इनिवेट्स इन्फ्लुएंजा वायरल रेप्लिकेशन पॉसिबली बाय प्रिवेंटिंग द अनकोटिंग ऑफ द वायरस प्रोटेक्टिव शेल विच आर द एनवेलप एंड कैप्सिट जेनेटिक स्टडी सजेस्ट दैट द वायरस एम प्रोटीन एंड आयन चैनल स्पेसिफाइड बाई वायरोन एम जीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस टू इनिवेशन बाई रेमेंटिडीन देखिए वायरस के पास अपना एक M2 प्रोटीन होता है जिससे वो उस प्रोटीन के थ्रू अपना एक रेप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है ये जो अमांटिडीन रेमांटिडीन जो ड्रग्स हैं वो इस M2 प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देती हैं उससे क्या होगा वायरस का रेप्लीकेशन नहीं होगा वायरस फिर वो निर्जीव हो जाएगा ठीक है तो ये एक एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है द नेक्स्ट ड्रग इज अडोक्सीडीन ट्राइफ्लोराइड ठीक है ये एंटी हर्पीज ड्रग है Adoxyuridine triflorate. Just see the structure. This is the structure. 
this one ye iska ipc name hai to idoxyuridine is an iodinated analog of deoxyuridine with antiviral activity against herpes simplex virus that is hsp kahin kahin aapko ye short form likhi milti hai jisko bolte hain herpes simplex virus it is a nucleoside analog a modified form of deoxyuridine similar enough to be incorporated into viral dna replication but the iodine atom added to the uric cell to ye structure dekh rahe hain aap ye ek nucleoside hai theek hai analog hai ab agar hum iska mechanical action ki baat kare to idoxyuridine which closely resemble thymidine thymidine ring se bahut closely hota hai ye inhibit thymidylic phosphorylase and specific dna polymerase which are necessary for the incorporation of thymidine into viral dna idoxyuridine is incorporated in place of thymidine into viral dna resulting in faulty dna and the inability to infect or destroy tissue or to reproduce theek hai ab hum baat karte hain dekho kya hota hai jab the virus apne dna polymerase enzyme ke through theek hai dna bana raha hota hai अब डीएनए जब बनता है रेप्लीकेशन होता है तो उसको थायमेडीन चाहिए होता है थायमेडीन थायमेडीन के रिप्लेस में ये ड्रग क्या है ये खुद ही वहां जाके थायमेडीन को रिप्लेस कर देती है और एक फॉल्टी थायमेडीन फॉर्म हो जाता है उससे क्या होगा जो डीएनए बनेगा वो फॉल्टी डीएनए होगा और वो फॉल्टी डीएनए आगे प्रोसेस की इनिवेट हो जाएगी तो मतलब ये है कि ये ड्रग क्या करती है जो एक्चुअल थायमेडीन की जगह खुद ही जाके चले क्योंकि ये थायमेडीन से मिलती जुलती हुई ड्रग है ठीक है तो इसका ये इसका कनेक्शन है यहाँ हम देखें ये तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिबिटेड है और उसकी वजह से क्या होगा फॉल्टी डीएनए बनेगा और जो इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा तो डिओक्स आइडोक्सीन इज ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एंटीवायरल ड्रग ठीक है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग इज ए साइक्लोवेर ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ए साइक्लोवेर का दिस वन ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर का जो अगर आईपीसी देखें तो टू अमाइनो नाइन टू हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल वन एच प्यूरिन सिक्स ओन तो ये प्यूरिन एनालॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो ए साइक्लोवेर इज ए सिंथेटिक एनालॉग ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लोसाइट ठीक है जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में प्यूरिन और पैरामिडिन एनालॉग्स देखे थे तो ये प्यूरिन एनालॉग है गोनासिन विद पोटेंट एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस ठीक है एंटी हर्पीज ड्रग है टाइप वन एंड टाइप टू वेरिसेला जूस्टर वायरस एंड अदर वायरस ऑफ द हर्पीज वायरस फैमिली ए साइक्लोवेर इज ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग दैट मेक गोनासिन इट वर्क बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द वायरस डीएनए मतलब ये कि कुल मिला के ये जितनी भी ड्रग्स हैं वायरस के डीएनए को रेप्लीकेट होने से रोकती हैं चाहे वो उसके किसी एंजाइम को इनिवेट करें चाहे वो किसी भी उस प्रोसेस को इनिवेट करें तो अब हम बात करें किसी मैकेनिक एक्शन की तो सबसे पहले क्या होता है पहला स्टेप ये है कि जो ए साइक्लोवेर है वो कन्वर्ट होता है वायरल थायमिडीन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ए साइक्लोवेर मोनोफॉस्फेट में व्हिच इज देन कन्वर्टेड बाय होस्ट सेल काइनेजेस टू ए साइक्लोवेर ट्राइफॉस्फेट मींस जब ए साइक्लोवेर वायरस सेल के पास जाता है वहां पर एक एंजाइम होता है थायमिडीन काइनेज वो इसको कन्वर्ट करता है मोनोफॉस्फेट में फिर उसके बाद फिर काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ए साइक्लोवेर ट्राइफॉस्फेट में उसके बाद क्या होता है इट कॉम्पिटिटिवली इनिवेट एंड इनएक्टिवेट एच एस बी स्पेसिफाइड डी एन ए पॉलीमरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए साइक्लोवेर फाइनली कन्वर्ट होता है ए साइक्लोवेर ट्राइफॉस्पेट में और वो डी एन ए पॉलीमरेज एंजाइम को इनोवेट कर देता है जिससे वायरल डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है ठीक है तो ये देख रहे हैं आप डी एन ए पॉलीमरेज एंजाइम है ये ड्रग यहाँ एक्ट कर रही है ट्राइफॉस्पेट के फॉर्म में टीपी और इस एंजाइम को इनोवेट कर रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ठीक है अब हम इसका देखते हैं आगे का प्रोसेस अब आते हैं इसकी सिंथेसिस पे इसकी सिंथेसिस आप केवल एक ही सिंथेसिस मेंशन है आपके एंटीवायरल कैटेगरी में तो ए साइक्लोवेर की सिंथेसिस सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल है वेंजोइल क्लोराइड और इथाइलिन ग्लाइकोल ये टी क्या है ये ट्राई इथाइलामाइन है ये इथेनोलामाइन एक सॉल्वेंट होता है इसके बाद बनता है टू वेंजोलॉक्सी इथेनॉल उसके बाद फॉर्मेल्टीहाइड ये फॉर्मेल्टीहाइड है ठीक है और एस के प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट बना थर्ड फर्स्ट पॉइंट इसको हमने फर्स्ट शो किया है उसके बाद हमने ग्वानिन लिया है ये ग्वानिन जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर इसकी रिएक्शन हमने फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बना था इससे रिएक्ट कराई ये आपका हेक्सा मिथाइलिन डाइसिलाजेन है दिस वन और टी ए वही सेम सॉल्वेंट यूज करते आ रहे हैं ट्राइथाइलामाइन इसमें हम ट्राइथाइल इथेनोलामाइन लेते हैं उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट बनता है 
9,2-benzyloxyethoxymethyl guanine and finally reaction with ammonia and methanol would find the acyclovir. The very important synthesis is students aap isko dekh kar yaad kar lije ga. Chik hai? Now the next drug is gencyclovir. Ye bhi aapke acyclovir ki category mein hi aati hai. Ye iska structure hai. Chik hai? So gencyclovir is a synthetic guanine derivative with antiviral activity. Ye guanine moiety. To ye synthetic guanine hai. It is an oxopurine and a member of two aminopurines. It derives from guanine. मतलब हमने अभी बात करी थी प्यूरिन एनालॉग्स ई साइक्लोवेर जेन साइक्लोवेर इसमें ये ग्वानिन कैटेगरी में आता है ठीक है तो जेन साइक्लोवेर एक्चुअली में क्या है इट इज अ सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ 2 डीऑक्सी ग्वानसिन इट इज फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड टू जेन साइक्लोवेर मोनोफॉस्फेट बाय वायरल काइनेज एनकोडेड बाय साइटोमेगालोवायरस सीएमबी इसको बोलते हैं जीन यूएल97 ड्यूरिंग इंफेक्शन सेलुलर काइनेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ जेन साइक्लोवेर डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट and it is a competitive inhibitor of deoxoguanin triphosphate incorporated to dna preferentially inhibit viral dna polymerase jaise ki apne mai ye cyclovir ka dekha tha isi tarike se same tarike se kaam karti hai gen cyclovir se monophosphate diphosphate aur triphosphate banta hai wo incorporate kar jati hai dna polymerase enzyme mein jisse kya hota hai dna ki synthesis ruk jati hai theek hai to uses kya hai iske gen cyclovir is a nucleoside analog an antiviral agent used in the therapy of cytomegalovirus infection. Okay, the next drug is Zidovudin. To Zidovudin, the next category, it is also known as Azidothymidine. ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होता है, इसको represent करते हैं AZT. ठीक है, ये इसका RPC नाम है, यहाँ हम इसका structure देख रहे हैं, ठीक है? It is an antiretroviral medication used to prevent and treat HIV. ये एक एंटी एचआईवी ड्रग है ठीक है एंटी एचआईवी में इसका यूज करते हैं तो जाइडोविडिन इज अ पैरामिडीन ये जो रिंग है पैरामिडीन है इससे पहले वाली थी प्यूरीन तो जाइडोविडिन इज अ पैरामिडीन 23 डी डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक साइट कंपाउंड हैविंग ए 3 एजाइडो सब्स्टिट्यूएंट ये एजाइडो सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें ऐड होता है एंड थायमिन इज अ न्यूक्लियोबेस तो ये थायमिन इसका न्यूक्लियोबेस है ठीक है so, a deoxy nucleoside compound in which the 3 deoxy group is in the sugar moiety, moiety has been replaced by an azido group. Okay, now let's talk about the mechanical action. So, we have also studied the mechanical action. Now, what is the mechanical action? Because this is a retroviral drug, anti-retroviral, which is used in HIV infection. It is a thymidine analog. It works by selectively inhibiting HIV reverse transcriptase. It's a very important thing. Now, we have talked about DNA polymerase enzyme. So, here we are talking about reverse transcriptase. The enzyme that the virus used to make a DNA copy of its RNA. It means here we are talking about transcriptase, reverse. What is it? It becomes a DNA from RNA, but here it becomes a DNA from RNA. So, in reverse transcriptase enzyme presence, the reverse transcriptase enzyme inhibits it. What will happen? It will not copy it. So, first of all, the process is that जाइडोविडिन है ये मोनोफॉस्पेट डाइफॉस्पेट ट्राइफॉस्पेट में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है जिससे वो डीएनए नहीं बना पाएगा और उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा उससे उसकी डेथ हो जाएगी तो इट इज ए रोल ऑफ एंटीवायरल ड्रग एंटी मेटाबोलाइट एंड ए एच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिट ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट ड्रग इज डाई एडोनोसिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये शुगर मॉइटी होती है इधर वाली ये इसका मेन न्यूक्लियस है तो डायडोनोसिन इज ए प्यूरिन टू थ्री डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड दैट इज आइनोसिन इन विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द बोथ द टू एंड थ्री पोजीशन ऑन द शुगर माइटी एंड हैव बीन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन ठीक है अब इसके मैकेनिक्शन की बात करें इट इज मेटाबोलाइज इंट्रा सेलुलरली बाई सीरीज ऑफ सेलुलर इंजाइम टू इट्स एक्टिमोइटी डाई हाइड्रोक डाई डीऑक्सी डेनोसिन ट्राइफोस्पिट तो डाई ट्राइफॉस्पेट बनना है जैसे कि अभी हम देखते आ रहे थे ये साइक्लोवेर जैन साइक्लोवेर में तो वहां ट्राइफॉस्पेट बनता है तो ये भी क्या करता है एंटी एच ड्रग है और एच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को निबिट करता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एच वायरस होता है वो आर होता है वो आर से डीएनए बनाता है मतलब रिवर्स प्रोसेस है जबकि डीएनए से आर बनता है आर से प्रोटीन बनता है तो इसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो ये जो ड्रग होती है आपकी डायडोनोसिन वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनिवेट कर देती है ठीक है तो ये एंटी एच ड्रग है और कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है
नेक्स्ट ड्रग इज जल सेटाबेन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ड्रग हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर अभी हमने जैसे पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो हमने आपके क्लासिफिकेशन में पढ़ा था जिससे पहली वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं तो ये एक एनआरटीआई कैटेगरी की ड्रग है एन फॉर न्यूक्लियोसाइड आर टी फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आई फॉर इनिबिटर तो जल सेटअपिन इज ए पैरामिडीन ये पैरामिडीन रिंग है टू थ्री डाइड डाइडियोक्सीबोन्यूक्लियोसाइड कंपाउंड हैविंग साइटोसिन एज अ न्यूक्लियो बेस तो ये पैरामिडीन में साइटोसिन न्यूक्लिक बेस है ठीक है इसका मैकेशन हम देखें तो जल सेटाबिन इज सिंथेटिक डाइऑक्सी न्यूक्लियोसाइड आफ्टर इंट्रा सेलुलर फॉस्फोरेशन ऑफ इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट जल सेटाबिन प्रेफरेंशियली इनिवेट द गामा फॉर्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन ट्यूमर सेल माइटोकॉन्ड्रिया रिजल्टिंग इन द इनिवेशन ऑफ ट्यूमर सेल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लीकेशन एंड ट्यूमर सेल डेथ ठीक है इसमें क्या होता है ये एंटीवायरल एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी की है एंटी एच कैटेगरी की भी है तो सबसे बेही सेम इसका एक्शन है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनिवेट करती है ठीक है तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है कि ट्राइफॉस्पेड मोइटी में जाएगी और वहां पर जाके गामा पोजीशन लेती है क्योंकि एंजाइम से तो एंजाइम एक गामा फॉर्म होती है गामा फॉर्म में जाके इसको इनिबिट कर देती है ठीक है द नेक्स्ट लैमिव्यूडिन ये इसका स्ट्रक्चर है दिस वन ठीक है ये भी आपकी पैरामिडिन एनालॉग है और साइटोसिन मोइटी है इसमें भी जिसका यूपीएससी नेम है ठीक है इट इज ए मोनोथायो एसिटल ए प्राइमरी एल्कोहल एंड ऑक्सा साइकिल एंड ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग आप इसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप आ गया है ठीक है शुगर मोइटी है ये इसकी साइटोसिन मोइटी है और ये भी क्या करती है ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज इनिबिटर एंड जल सेटअप इन एनालॉग इन विच ए सल्फर आइटम रिप्लेस द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज रिंग हमें देखो एक चीज ध्यान रखना है जितनी भी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं ये एक पूरा मिक्सअप हो गई है जब आप इन ड्रग्स को कैटेगराइज करेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है किसका कौन सा मैकेनिक एक्शन है कौन रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट को इनिवेट कर रहा है कौन डीएनए पॉलिमरेज को इनिवेट कर रहा है ठीक है तो लैमेबिडन इज अंथेटिक एनोन्यूक्लोसाइड एनालॉग एंड इज फॉस्फोरल इंट्रा सेलुलर सेलुरली टू इट्स एक्टिव फाइव ट्राइफॉस्फेट मेटाबोलाइट लैमेबिडन ट्राइफॉस्फेट मतलब फाइनली क्या होता है ट्राइफॉस्फेट बनेगा जितनी भी ड्रग है जब वायरस में जब जाके अटैक करेंगी तो मोनोफॉस्पेट डाइफॉस्पेट और ट्राइफॉस्पेट का फॉर्मेशन होगा और ये क्या करेंगे वायरल डीएनए में जाके वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक कर देंगे जिससे क्या होगा डीएनए चेन टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी ठीक है तो इट इज एन यूज एज ए एच आई वन रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनिबिटर इट इज यूज एज एन एंटी वायरल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी ठीक है याद रखेंगे नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज लॉविराइड ये इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि हम देख रहे हैं ये इसका आईपीसी नेम है टू टू एसिटाइल फाइव मिथाइल एनिलो टू टू सिक्स डाइक्लोरोनाइल एसिटामाइड तो लॉविराइड इज ए नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज इनिवेटर दैट इज एन एन आर टी आई इट इज एक्टिव अगेंस्ट एच आई वी ठीक है अभी तक हमने जितने भी ड्रग्स देखी है अभी इससे पहले एक और हमने ड्रग पड़ी थी वो भी एनर एन एन आर टी थी मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज इनिवेटर तो सबसे पहले क्या होता है ये ये बाइंड करती है इस एंजाइम पर और उससे क्या होगा डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक्टिविटी रुक जाएगी और आगे की प्रोसेस रुक जाएगी जैसे कि डीएनए रेप्लीकेशन नहीं हो पाएगा तो ये भी एक एंटी एच ड्रग है ठीक है द नेक्स्ट ड्रग इज डेलावेरेडीन ये इसका स्ट्रक्चर है डेलावेरेडीन ये भी एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनिबिटर है एंटी एच ड्रग है ये इसका इसका वाई यूपीएससी नेम है स्टूडेंट्स प्लीज इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्योंकि तो आपको स्ट्रक्चर और यूजेस पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा डेलावेरेटिन किस में यूज होती है तो ये एंटी एच आई ड्रग है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट को इनिबिट करती है उससे क्या होगा डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक्टिविटी रुक जाएगी और डिस्क्रप्शन हो जाएगा इस एंजाइम का उससे की वजह से डीएनए रेप्लीकेशन नहीं होगा ठीक है इसका यूजेज भी सेम है जैसे कि एंटी एच ड्रग ठीक है एंड द नेक्स्ट ड्रग रेबावेरिन इसका ये स्ट्रक्चर है रेबावेरिन का तो रेबावेरिन is a one ribosyl triazole that is the one ribofuranosyl derivative of 1 2 4triazolo 3 carboxamide a synthetic guanosine theek hai to ye nucleoside drug hai isme guanosine moiety hai this one a broad spectrum activity against dna rna viruses theek hai to riba 
Rivavirin mediates directly antiviral activity against a number of DNA RNA viruses by increasing the mutation frequency in the genomes of several RNA viruses. It is a member of nucleoside, nucleoside anti-metabolite drugs that interfere with the duplication of the viral genetic material. The drug inhibits the activity of enzyme RNA-dependent RNA polymerase. Important hai, aapko dhyan rakhna hai. Ye RNA-dependent RNA, RNA polymerase ko inhibit kar rahi hai. ठीक है यहां पर हम एंटी एच आई मेंशन नहीं करें क्योंकि जितनी भी एंटी एच आई बी ड्रग्स है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया था बट यहां पर क्या आ रहा है पॉलीमरेज एंजाइम जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ठीक है ये ध्यान रखना है तो ये एक एंटी वायरल ड्रग है ठीक है ये इसका यूपीसी नेम है ये मैंने अभी बताया और द नेक्स्ट ड्रग इज सेकुनावीर ये सेकुनावीर का इसका ये स्ट्रक्चर है ठीक है काफी इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है देख रहे हैं हम जैसे इसका यूपीसी देखिए कितना बड़ा है ये तो आप पढ़ लेंगे यहां से देख लेंगे तो सेकेंड ऑफ रीजन एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीज इनिबिटर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रक है प्रोटीज अभी तक बात ही नहीं करी हमने किसी भी प्रोटीज इनिबिटर की तो एंटी रेट्रोवायरल है ये एंटी एच कैटेगरी में आते हैं सेकेंड ऑफ बहुत ज्यादा यूज होती है एज एंटी एच ड्रग और इसका ध्यान रखना है ये प्रोटीज इंजाइम इनिबिटर है दैट इज यूज इन दैरेपी एंड प्रिवेंशन ऑफ एच वायरस एंड द एड सिंड्रोम ठीक है तो मैं कनेक्शन क्या है सेकुनाफेर इज ए प्रोटीज इनिबिटर जैसे हमने पहले बताया विद एक्टिविटी अगेंस्ट ह्यूमन एच आई वी टाइप वन वायरस प्रोटीज इनिबिटर ब्लॉक द पार्ट ऑफ एच आई वी कॉल्ड प्रोटीज एच आई वी प्रोटीज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीलाइटिक लीवेज ऑफ द वायरल पॉली प्रोटीन प्रिकर्सर इन टू द इंडिविजुअल फंक्शनल प्रोटीन फाउंड इन द इन्फेक्शियस एच आई वी सेकेंड ऑफ क्या करता है सेकेंड ऑफ वाइंड टू द प्रोटीज एक्टिविटी साइट एंड इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दिस इनिबिशन प्रिवेंट क्लीवेज ऑफ द वायरल polyproteins resulting in the formation of immature immature non infectious viral particle protease inhibitor are almost always used in combination of at least two other anti hiv drugs to protease inhibitor bahut important drug hai ye kya karti hai protease enzyme jisse virus apne protein banata hai wo protein nahi banenge usse kya hoga jab protein nahi banenge to virus particle replicate nahi ho payenge theek hai to ye kya karte hain us protease enzyme जो प्रोटीज हैं उसको इनिबिट कर देते हैं ठीक है एंटी एजाइम में इसका यूज है द नेक्स्ट है इंडेनावेर इंडेनावेर का ये स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये दिस वन ठीक है ये इसका यूपीएससी नेम हो गया तो इंडेनावेर इज एन टू हाइड्रोक्सी इथाइल पाइप्राजीन ये पाइप्राजीन कार्बोक्सामाइड एंड ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमाइड तो ये भी एक एन एन टाइप की नॉन न्यूक्लियोसाइड रख है ठीक है अभी तक हमें देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रक है एंटी एच कैटेगरी को आप अलग कर लीजिएगा एंटी इन्फ्लुएंसे को अलग कर लीजिएगा और एंटी हर्पीज को अलग कर लीजिएगा तो एंडेनावेर क्या है एंटी एच आई है और ये भी प्रोटीज इनिवेट करती है प्रोटीज एंजाइम को ठीक है वही सेम मेकेन रिएक्शन है जो उससे पहले वाली ड्रक हमने पढ़ा सिकोनावेर का कि प्रोटीज एन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीलेटिक लीवेज में इन्वॉल्व होता है जिससे वायरल प्रोटीन्स का जनरेट हो जनरेट होती है और आगे इन्फेक्शन फैलता है बट ये क्या होता है प्रोटीन एंजाइम को ही इनिबिट कर देती है बट ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है सेकंड के ठीक है तो ये प्रोटीज इनिबिटर है और एंटी एच आई ड्रग है तो ये ध्यान रखेंगे हम ठीक है ड्रग इज रेटेनोवेर ये स्ट्रक्चर है रेटेनोवेर का तो रेटेनोवेर इज एल वेलाइन डेरिवेटर दैट इज एन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग फ्रॉम द प्रोटीज इनिबिटर क्लास देखो स्टूडेंट्स आपको एक अलग कैटेगरी तैयार करनी है प्रोटीज इनिबिटर्स तो ये ध्यान रखना है सेकेंडावेर रेटेनावेर एंडेनावेर ये इस कैटेगरी में है और ये एल वेलाइन कैटेगरी है ठीक है और इसके जो मेंबर ये मेंबर है वन थ्री थाजोल रिंग थाजोल मतलब ये देखो ये दिस वन ये थाजोल रिंग है ठीक है और वेलाइन डेरिवेटिव है ये मोइटी वेलाइन डेरिवेटिव की एन एच दिस वन ठीक है तो इसका भी वही सेम मेकेनो एक्शन है जो अभी तक हमने प्रोटीज इनिबिटर का पढ़ा वही कॉमन आप एक याद कर लेंगे जिससे क्या वो सब में लिख सकते हैं तो ये ड्रग बाइंड करती है प्रोटीज इनिबिटर मतलब प्रोटीज एंजाइम पर जिससे प्रोटीन नाम से पता लग रहा है प्रोटीज मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है उससे होगा होगा वायरल प्रोटीन नहीं बनेंगे और जो इन्फेक्शन सेल है वहां पर इन्फेक्शन कम होगा ठीक है तो इट इज ए इंडिकेट इन कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोसाइड एनोलॉग और एज ए मोनोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच एन बी इन्फेक्शन ठीक है स्टूडेंट तो ये आपकी एंटी एच आई वी ड्रग्स एंटी हर्पीज एंटी इन्फ्लुएंजा कैटेगरी यहाँ पर खत्म होती है जो आपके सिलेबस में मैंशन है जिसमें ए सेक्लोवेर की सिंथेसिस आपको याद करनी है आगे ध्यान रखना है कि हमको कैसे कैसे स्टडी करनी है तो आप लिख लिख के उसको देख देख के पढ़ेंगे ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग